ஆன்மீக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பிரதோஷத்தின் வகைகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆன்மீக நண்பன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் போடுற ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கர்மாவை கழிக்கும் சிவபெருமானுக்கு உகந்த விரதங்களில் பிரதோஷ விரதம் மிகவும் முக்கியமானதாகும் மனிதர்களின் தோஷமான பாவத்தினையும் பிரதான தோஷங்களையும் நீக்குவதால் பிரதோஷம் எனப்பட்டது மாதந்தோறும் வளர்பிறையிலும் தேய்பிறையிலும் வரும் பதிமூணாம் நாள் பிரதோஷ தினமாகும் பொதுவாக பலருக்கும் மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை தேய்பிறை பிரதோஷங்களை மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் இதில் மொத்தம் இருபது வகை பிரதோஷங்கள் இருக்கின்றன அவை நம் பிறவிகள் தோறும் பின்தொடரும் தோஷம் மற்றும் சாபங்களை நீக்கி நம்மை வாழ்வாங்கு வாழ வைக்கும் தினசரி பிரதோஷம் தினமும் பகலும் இரவும் சங்கமிக்கும் பிற்பகல் நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி வரையுள்ள காலம் இந்த நேரத்தில் சிவனை தரிசிப்பது மிகவும் உத்தமம் நித்திய பிரதோஷத்தை ஒருவர் ஐந்து ஆண்டுகள் முறையாக வழிபட்டால் அவர்களுக்கு முக்தி உறுதி என்று சொல்கிறது இந்து சாஸ்திரம் பட்சப பிரதோஷம் அம்மாவாசைக்கு பிறகு வளர்பிறையில் பதிமூன்றாம் திதியாக வரும் திரியோதசி திதியே பட்சப பிரதோஷமாகும் இந்த திதியின் மாலை நேரத்தில் பட்சப லிங்க வழிபாடு அதாவது பறவைகள் பெயர் கொண்ட ஊர்களில் வழிபாடு செய்வது மிகவும் உத்தமமாகும் மயிலாடுதுறை மயிலாப்பூர் போன்றவை மாத பிரதோஷம் பௌர்ணமிக்கு பிறகு தேய்பிறை காலத்தில் பதிமூன்றாவது திதியாக வரும் பிரதோஷமாகும் இந்த திதியின் மாலை நேரத்தில் லிங்க வழிபாடு பல்வேறு லிங்க வகையில் செய்வது உத்தம பலனை தரும் நட்சத்திர பிரதோஷம் பிரதோஷ திதியாக திரியோதசி திதியில் வரும் நட்சத்திரங்களுக்குரிய ஈசனை பிரதோஷ நேரத்தில் வழிபடுவது நட்சத்திர பிரதோஷமாகும் பூரண பிரதோஷம் சதுர்தசி திதி சேராத திரியோதசி திதி மட்டும் பூரண பிரதோஷமாகும் இந்த பிரதோஷத்தின் போது சுயம்பு லிங்கங்களை தரிசனம் செய்வது மிகவும் உன்னதமான பலனை தரும் பூரண பிரதோஷ வழிபாட்டினை மேற்கொள்பவர்கள் இரட்டை பலனை அடைவார்கள் திவிய பிரதோஷம் பிரதோஷ தினத்தன்று பனிரெண்டாவது நாளும் பதிமூன்றாவது நாளும் சேர்ந்து வந்தால் அல்லது பதிமூன்றாவது நாளும் பதினான்காவது நாளும் சேர்ந்து வந்தால் அது திவ்ய பிரதோஷமாகும் இந்த நாளில் மகாலிங்கேஸ்வரருக்கு அபிஷேக ஆராதனை செய்தால் பூர்வ ஜென்ம வினை முழுவதும் நீங்கும் தீப பிரதோஷம் பிரதோஷ தினமான பதிமூன்றாம் திதியில் தீப தானங்கள் செய்து ஈசனுடைய ஆலயங்களை தீபங்களால் அலங்கரித்து வழிபடுவது சால சிறந்தது இந்த வழிபாட்டினால் சொந்த வீடு அமையும் சப்தரிஷி பிரதோஷம் வானத்தில் வா வடிவில் தெரியும் நட்சத்திர கூட்டங்களே சப்தரிஷி மண்டலமாகும் இது அபய பிரதோஷம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி போன்ற மாதங்களில் வானில் தெளிவாக தெரியும் இந்த மாதங்களில் பதிமூன்றாம் திதியில் முறையாக வழிபாடு செய்வது சப்தரிஷி மண்டலங்களை தரிசித்து வழிபடுவதே அபய பிரதோஷம் எனும் சப்தரிஷி பிரதோஷமாகும் இந்த வழிபாட்டினை செய்பவர்களுக்கு ஈசன் பாரபட்சமின்றி அருள் பாலிப்பார் மகா பிரதோஷம் ஈசன் விஷம் உண்ட நாள் கார்த்திகை மாத சனிக்கிழமை பதிமூன்றாம் திதியாகும் எனவே சனிக்கிழமையும் பதிமூன்றாம் திதியும் சேர்ந்து வரும் பிரதோஷம் மகா பிரதோஷமாகும் இந்த மகா பிரதோஷம் அன்று யமன் வழிபட்ட சுயம்புலிங்க தரிசனம் செய்வது உத்தமம் குறிப்பாக திருக்கடையூர் சென்னை வேளச்சேரி தண்டீஸ்வரர் ஆலயம் திருச்சி மாவட்டம் மணச்சநல்லூர் திருப்பைஞ்சிலி சிவா ஆலயம் குடவாசலில் இருந்து நன்னிலம் செல்லும் பாதையில் ஸ்ரீ வாஞ்சியம் சிவனை வழிபட வேண்டும் உத்தம மகா பிரதோஷம் சிவபெருமான் விஷமருந்திய நாள் சனிக்கிழமையாகும் அந்த கிழமையில் வரும் பிரதோஷம் மிகவும் சிறப்பானதாகும் சித்திரை வைகாசி ஐப்பசி கார்த்திகை ஆகிய மாதங்களில் வளர்பிறையில் சனிக்கிழமைகளில் பதிமூன்றாம் திதி என்று வரும் பிரதோஷம் உத்தம மகா பிரதோஷமாகும் இது மிகவும் சிறப்பும் கீர்த்தியும் பெற்றது மேலும் உள்ள பத்து பிரதோஷங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க 
உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி